구독을 안 했다고? 아직도 안 했다고요? 뷰티 크리에이터 미야 채널 구독을 미리 해두면 꿀잼 영상을 많이 볼수 있다고요? 따라라란 따란 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 안녕 여러분 미아입니다 오늘은요 짠! 네 바로 세일러문 하울 2탄을 준비해봤습니다 벌써 작년이 되어버린 2017년 말에 제가 릴리바이레드 통해서 이제 뷰티 클래스를 했었는데 그때 그 릴리바이레드 안에 또이 세일러문을 수입하는 그 파트가 있어요 그래서 그 얘기를 하다가 이제 뭐 세일러문 제가 이제 종종 사거든요. 사실 그 이후에도 종종 몇 개씩 조금씩 샀었는데 뭐 아이섀도우나 이런 건안 나오나요? 라고 여쭤봤었는데 제가 그 질문을 하자마자 어 갑자기 부랴부랴 세일러문 몇 가지를 챙겨주셔가지고 제가 그동안 야금야금 그 하울 이후에 샀던 제품들이랑 제가 선물로 받은 어 국내에 어 아마 리뷰가 없을 거라고 생각되는 정말 최초! 네, 이제 최초 공개할게요. 그런 제품들을 모아서 여러분들과 공유를 해보려고 합니다. 어떤가요? 기대되시나요? 그러면 제가 이 제품들을 여러분들과 함께 어, 메이크업 순서에 따라서 한번 소개를 해드리도록 할게요. 고고! 슝슝! 우선 짜란! 제가 기존에, 그러니까 예전 그 하울 때도 두 종류의 파우더를 사긴 했는데 요거는 새로이, 요번에 새로 받아본 파우더입니다. 제가 요 세일러문 팩트를 지금 발라보고 왔는데요. 어? 생각보다 의외로 되게 괜찮아서 놀랐어요. 왜냐면 제가 그 지난번 하울 때요 얘네들 약간 투명스러운 파우더 발라봤을 때는 사실 이게 바르고 있는 건가 바르지 않은 건가 이게 무슨 의미가 있는 건가 이런 생각이 더 많이 들었거든요. 그래서 이거는 진짜 좀 약간 장식용에 가까운 화장품이라는 생각이 들었는데 얘는 의외로 되게 잘 발리고 사실 요즘에는 이런 팩트를 많이 안 쓰는 추세긴 하지만 어, 엄청난 극지성분들, 막 악지성분들 특히 여름에 많이 눌러주고 싶을 때 이럴 때 써도 좋을 것 같고 의외로 뜨거나 하는 거 없이 약간 커버력까지 있어가지고 좋은 것 같아요. 그리고 이게 또 의외로 어, 이 퍼프가 양면으로 되어 있어서 한쪽은 뽀송뽀송한 솜털 같고 한쪽은 약간 쫀쫀한 퍼프여가지고 좀 높은 커버력을 원할 때는 이 쫀쫀한 부분을 쓰고 좀 산뜻하게 바르고 싶을 때는 이 솜털 부분으로 쓸수 있어서 어, 의외로 이거는 괜찮았어요. 어, 의외의 발견. 그러면 다음으로 이제 야! 오늘의 거의 메인이라고 할수 있습니다. 어, 네. 뭐냐면요. 여러분들은 아마 처음 보시는 걸 거예요. 어, 저도 처음 봤거든요. 제가 어, 아마 못 찾았을 수도 있었지만 어쨌든 간에 어, 국내에서 최초로 선보이는 그리고 아마 거의 아마 리뷰를 보시지 못했을 거라고 생각하는 세일러문 아이섀도우입니다. 빠밤 따다단 아, 안 돼! 아 다행입니다. 네 여러분 제가 이번에는 이 세일러문 섀도우 두 종을 각각 한쪽 눈에 발라봤는데요. 어째서 제가 할리퀸이 되어 있는지는 정말 의문인 일이지만 <웃음> 일단 섀도우로 발라보니까 어, 생각보다 의외로 발생력이 엄청 좋고 또 펄감이 되게 고르게 펄이 잘 분포가 되어 있어서 가까이서 보면 은은하게 블링블링한 눈매가 이렇게 탁 연출이 되더라고요. 그래서 오, 의외로 그런 건다 좋았지만 어째서 색 구성이 이러한 것일까라는 의문은 조금 남았습니다만 어쨌든 어 그리고 이게 첫 번째 섀도우들이 둘다 크림이더라고요. 이게 프라이머 기능이 정확히 있는지 없는지는 모르지만 어쨌든 촉촉하게 미리 바르고 섀도우를 들어가니까 확실히 발색이 더잘 되고 조금 부드럽게 전체적으로 고르게 발색이 잘 되는 느낌. 사실 이런 붉은 섀도우 계열은 어, 데일리로도 이제 뭐 도화 메이크업이나 많이들 하시니까 어, 다른 거와 믹스를 해서 썼을 때 괜찮겠지만 이 블루는 아무리 봐도 말이죠. 이것은 뭐한 80년대 그런 느낌 있잖아요. 한창 블루가 유행하던 시절의 그런 메이크업이라고나 할까요? 뭐 유행이 아무리 돌고 돈다지만 이게 돌까요? 모르겠어요. <웃음> 어쨌든 그냥 머큐리를 좋아하신다면 머큐리 컬러를 갖고 싶으시다면 모르겠지만 저는 어, 이 레드는 괜찮았어요. 음. 어, 팔레트 자체로도 괜찮았기 때문에 그냥 저냥 쏘쏘? 하지만 데일리로 이것을 감히 추천은 드릴 수 없겠지만 
그렇습니다! 네! 제가 어, 아이섀도우 다음으로 정말 정말 기대하고 사실은 오늘만을 위해서 까보지도 않았던 이 블러셔 두 종을 이렇게 각각 발색을 해봤는데요 일단 요거! 요 블러셔는 어, 약간 은은한 오렌지 쪽에 더 가까운 코랄 블러셔고 딱 발랐을 때 색이 엄청 진하진 않은데 발색이 적당히 좀 데일리로 쓰기 좋은 정도로 티 나는 정도? 음. 그래서 뭐 블러셔 너무 경계진다거나 영역 잡기 어려우셨던 분들도 무난하게 쓰시기 좋을 만한 느낌이에요. 그리고 가루 날림은 없었고 어, 발색은 무난하게 잘 되는 편이었고 어, 그리고 약간 펄이 있어서 좀더 피부가 이렇게 고르게 보인다고 해야 되나? 근데 이펄 색깔이 약간 화이트, 핑크 이런 화사한 계열이어서 음. 이거는 이제 본인 취향에 따라서 안 맞으시는 분들은 아, 너무 펄감이 강하다고 느끼실 수도 있을 것 같아요. 오히려 골드 계열 펄이 들어있었으면 조금 더 예뻤지 않을까 하는 아쉬움이 있지만 어, 의외로 저는 이 블러셔가 굉장히 마음에 들었습니다. 그리고 다음으로 제가 어, 이 디자인을 보자마자 이건 사야 돼, 이건 사지 않을 수 없어. 제가 가격을 보고도 아, 난 정말 미쳤어 라고 생각했지만 너무 사지 않을 수 없었던 이게 이름이 뭐였더라? 치카리스 성배 블러셔였나요? 무슨 아무튼 무슨 성배였거든요? 근데 얘는 굉장히 핑크 핑크 그것도 좀 흰기가 많이 도는 아주 화산 핑크 색이고요 이게 세일러문이 전체적으로요 참 이렇게 예쁜 애들 있죠? 그 세일러문을 잘 재현한 애들은 내용물이 좀 아쉬운 것 같아요 얘도 겉에는 진짜 너무 예쁜데 가루가 좀 많이 날리고 어 색이 발색이 잘안 됐어요 그래서 진짜 여러 번 덧바르면 이렇게 아 핑크 핑크 하구나 티가 나기는 한데 아 얘도 역시 장식용인 것 같습니다 어, 이거! 이것도 제가 저 성배 살때 같이 샀었는데 와 너무 너무 예뻐요 얘는 그냥 아 이거 아안 <웃음> 써도 안 써도 너무 예쁜 느낌 요요 브러쉬 같은 경우에는 아무래도 여기 좀 용이하게 넣기 위해서 뭐가 좀 길고 좁게 나온 것 같긴 하지만 조금 넓었으면 아마 사용이 더 편했을 것 같긴 해요. 어쨌든 어 굉장히 사이즈가 이렇게 작다 보니까 멀티로 쓰기도 괜찮을 것 같고 휴대하기 굉장히 좋은 그런 브러쉬인 것 같습니다. 브러쉬는 의외로 부드럽고 발색도 꽤잘 돼서 괜찮은 것 같아요. 우후! 우후! 이제는 와장창 제가 립밤과 립스틱 온갖 립 종류들을 보여드리도록 하겠습니다. 짠! <웃음> 네, 제가 이번에는 이 루즈 3종을 발라봤는데요. 오, 얘는 제가 상세 페이지에서 봤던 거랑 좀 느낌이 달라요. 어, 의외로 약간 그냥 컬러 립밤 같은 정도? 음. 내 입술 색을 약간 그냥 혈색을 주는 정도인데 이세 가지가 미묘하게 다른 정도의 느낌? 음. 그래서 이게 바르면서 지금 내 입술인가 아닌가 미묘한데 딱큰 거울로 다 바르고 나서 보면 아 색깔이 약간 있긴 있군 하는 정도의 아주 은은하고 데일리한 컬러감의 촉촉한 그런 립스틱입니다. 그리고 지금 더좀 뭔가 마음에 안 들어 보이는 게이 눈화장이 이렇게 파워 파워한데 얘는 너무 좀 요런 느낌, 약간 청순청순한 느낌이어가지고 안 어울려서 더 그렇게 느끼는 걸 수도 있는데 그냥 화장을 눈화장 진하게 많이 안 하시고 가볍게 바르기 좋아하시는 분들은 꽤 만족할 만한 제품인 것 같아요. 네, 이번에는 제가 요 너무너무 예쁜 요 립스틱 두 종을 발라봤는데요. 그러니까요, 어, 일단 확실한 건이 친구들보다 발색이 좋고 훨씬 좀 글로시하게 표현되는 립스틱이에요. 그리고 어, 각질 부각 없이 촉촉한 정도고 아까 얘네는 약간 주름 끼임이 있었거든요. 어. 그리고 조금 더 쫀쫀하긴 했는데 그거에 비해서 발색은 잘안 됐던? 얘는 발색도 꽤잘 되고 글로시하고 그런데 문제는 맛이 너무 없어요. 제가 당황했어요. 아까 이렇게 했다가 그러니까 어, 요 예쁜 패키지 친구들 중에서는 제일 나아요. 이 파우더나 요 치크 이런 거보다는 제품 자체로는 제일 낫기는 하지만 어, 요 전체 군에서 보자면 그냥 소소한데? 왜냐면은 이게 디자인도 너무 예쁘고 사실 세일러문을 좋아하는 사람에게는 정말 갖고 싶은 아이템이긴 한데 가격이 좀 비싸잖아요, 세일러문 제품들이. 그래서 제가 함부로 이거를 뭔가 추천까지는 아닌데 이제 
어쨌든 전 샀죠. 예, 네. 저 같은 사람은 사긴 하는데요. 아니에요. 제 눈화장이 이래서 그럴 거라고 믿겠습니다. 데일리한 느낌으로는 예쁜 것 같아요. 드디어 여러분 마지막입니다. 빠바밤 빠바밤 아니에요. 눈화장이 그래서 그런 게 맞는 것 같아요. 계속 보니까 좀 예쁜 것 같아요. 음, 예쁜 것 같아요. 이거는 이거는 예쁜 것 같아요. 이거 다리 여정 세일러문 기억이 안 나지만 미안해 솔직하지 못한 내가 지금 이 순간이 꿈이라면 너에게로 살며시 너에게로 다가가 모든 걸 고백할 텐데 네! 제가 이번엔 이 통신기 립글로스를 발라봤는데요 <웃음> 어, 일단은 이게 컬러감이 어, 굉장히 그 상세 페이지에서 봤을 때도 미묘한 정도라서 도대체 어떤 느낌일까 궁금했는데 막상 발라보니까 이 핑크는 정말 은은한 핑크? 막 색감이 막 도드라지는 정도는 아니고 약간 혈색을 주는 정도의 그런 핑크고 요 레드는 레드라기보다는 약간 찐핑? 약간 웜 쪽에 가까운 그런 차분한 레드로 살짝 발색이 되더라고요. 그리고 요세 개는 이제 무색이라고 보시면 되는데 얘는 미묘하게 약간 옐로우빛? 오렌지 끼가 아주 미묘하게 미묘하게 나고 얘네 둘은 어 약간의 그린빛과 약간의 블루빛이 도는데 이거는 진짜 자세히 봐야 보이는 정도라고 해야 될까요? 음. 그런 펄이 들어있긴 하지만 거의 무색에 가까운 거예요. 그래서 어 나는 무색 립글로스가 필요하긴 한데 내가 뭐 쿨톤이다. 그래서 쿨톤 립글로스를 찾는다 하시면 요거 웜톤은 요거라고 이제 뭐 굳이 나눠보자면 굳이 뭐 그렇게 생각할 수 있지만 거의 무색이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 얘네는 발라보니까 그냥 딱 립! 글로스 같다. 어, 그왜 우리 튜브 타입으로 된 글로스나 그런 애들처럼 정말 촉촉하고 조금 쫀쫀한 느낌으로 어, 그냥 이렇게 코팅하는 정도의 느낌? 응, 그런 느낌이 들어서 어, 생각보다 나쁘지는 않지만 이렇게 얘네가 세트 구성으로 되어 있잖아요. 그렇게 사기에는 조금 미묘하게 아쉽다. 난 하나만 갖고 싶은데 약간 이런 느낌? 그리고 제가 아까 이렇게 어, 립글로스를 발라보면서 생각이 났는데 얘네가 오... 이게 뭐 양이나 가격대가 사실 또 만만치는 않은 친구들이지만 왜 그럴 때 없으신가요? 저는 사실 되게 립글로즈나 립밤을 많이 갖고 있지만 많이 잃어버리고 막상 나가면 까먹는데 그냥 이렇게 시계를 타고 다니는 거죠? 그러다가 이제 아 입술이 이렇게 건조하지? 아내 립밤 여기 있네 약간 이런 느낌? 어 이렇게 바르면 뭐 어, 뭐, 뭔가 조금 창피할 것 같기도 하지만, 어, 유니크한 나만의 아이템 같기도 하고요. 뭐, 그런 생각이 조금 들었습니다. 예. 짜라란! 네! 어, 이렇게 저의 모든 셀러문 제품 하울 겸 리뷰가 끝이 났습니다. 어떤가요? 재미있으셨나요? 어김없이 오늘도 이제 저만의 베스트 3를 한번 뽑아볼까 하는데요. 베스트 3는요! 두구두구두구두구두구 빠라밤 이겁니다 이 립스틱 어, 굉장히 촉촉하고 글로시한 느낌이 강했던 립스틱 두종 이게 제가 잠깐 카메라를 끄고 발라봤는데 아, 확실히 이건 눈화장 때문이에요 눈화장이 너무 세서 그렇지 제품이 나쁘진 않더라고요 어, 발색도 꽤잘 되고 촉촉한 입술을 표현해주는 이 제품을 3위로 주겠습니다 다음 베스트 2위는요 빠밤 바로 이 팩트입니다 어, 요거 의외로 아까 말씀드렸던 것처럼 뭉침도 없고 굉장히 좀잘 눌러주는 편이고 유분기도 잘 잡아줘서 굉장히 제품 자체로도 나쁘지 않았다고 생각해요 아니 괜찮았다고 생각을 합니다 응. 그리고 마지막 대망의 1위는요 두구두구두구두구두구두구두구두구 샤라랑 요 브러쉬입니다 예이 디자인도 그 세일러문의 아이덴티티를 잘 표현하면서 굉장히 실용적이라고 생각을 하고 또 휴대하기도 좋고 하기 때문에 얘를 1위로 줬어요. 제가 어 사실 뭐 왔다 지름신이나 이런 거를 많이 할때 제품보다는 디자인에 혹해서 많이 사는 경우도 많긴 하거든요. 근데 요 요런 리뷰 코너에서는 최대한 좀 저를 넘어서 여러분들께도 추천을 할수 있을까 이런 걸좀 고민을 많이 하면서 베스트 3를 꼽는 편인데 어 얘는 어 제품 자체도 괜찮고 디자인도 어 되게 예뻐서 얘를 1위에 올려두었습니다. 음. 저는 이건 추천은 조금 애매하지만 개인적으로는 이 립글로스도 괜찮았던 것 같아요. 들리나 오바? 갖고 다니겠다 오바? 네, 그래서 이렇게 정말로 
저의 세일러문 하울겸 리뷰 제품 후기가 끝이 났습니다. 어, 혹시 제가 오늘 소개해드린 제품 가운데 여러분들은 어떤 제품이 가장 뭐 궁금했는지 아니면 재미있었는지 댓글로 저에게도 알려주시고요. 저는 더 재미있고 더 새로운 컨텐츠로 돌아올 테니까 우리 꼭 다음 영상에서도 또 만나요. <웃음> 안녕! 안녕! <웃음> 안녕! <웃음>